আপনারা দেখছেন নতুন সময় টেলিভিশন নতুন সময় নতুন আঙ্গিকে সত্যের পথে প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জুম বাংলাদেশ প্রেজেন্ট নতুন সময় টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন আমার দেশ আমার দায়িত্ব অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আমি আছি এস টি শাহিন প্রতিটি পর্বে আমরা হাজির হব এমন কিছু স্বপ্ন উদ্যমী মানুষকে নিয়ে যারা দেশ ও মানুষের জন্য ভাবেন এবং স্বপ্ন দেখেন আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে ভূমিকা রাখেন দেশের আত্মসামাজিক উন্নয়নে আমার দেশ আমার দায়িত্ব অনুষ্ঠানটি মূলত তারুণ্যর প্ল্যাটফর্ম এখানে আমন্ত্রিত তরুণরা এমন কিছু করেন বা এমন কিছু করে দেখান যার কারণে অনেকের কাছে তারা অনুকরণীয় হয়ে থাকেন বরাবরের মতোই স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দুজন তরুণ অতিথি চলুন পরিচয় পরিচিত হয়ে নেব তাদের সঙ্গে প্রথমে আছেন জাতীয় যুব সংসদ বাংলাদেশের সভাপতি ইমাম হুসাইন ও একই সংগঠনের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সচিব এবং বারোতম ক্যাবিনেট প্রধানমন্ত্রী রাহাত চৌধুরী আপনার দুজনকেই স্বাগতম কেমন আছেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আমি প্রথম ইমাম হোসেন ভাইয়ের কাছে আসব আপনাদের যে সংগঠন জাতীয় যুব সংসদ বাংলাদেশ সংগঠনের আপনি কেন্দ্রীয় সভাপতি আমি জানতে চাবো যে জাতীয় যুব সংসদের যাত্রাটা শুরু হয়েছিল কত সালে ধন্যবাদ এস টি শাহিন ভাই একটি অসাধারণ উদ্যোগ আপনাদের আমার দেশ আমার দেশ আমার দায়িত্ব একটি তারুণ্যের প্ল্যাটফর্মকে সৃষ্টি করার জন্য আপনি যে কোশ্চেনটি রেখেছেন সেটি হচ্ছে ইউথ পার্লামেন্ট আমাদের যে জাতীয় যুব সংসদ বাংলাদেশ এটার পথ চলা বা আমাদের যাত্রাটা কিভাবে হয়েছিল সেই জায়গাটি বলতে গেলে আমাদেরকে আরও একটু ব্যাকে যেতে হবে যে ব্যাগটি আমাদেরকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে সেটি হচ্ছে আমি যখন ঠিক আমার মাধ্যমিক স্কুল লেভেলে আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি তখনই আমি একটি স্বপ্ন দেখ দেখছিলাম তখন থেকে আমি খুব বিশেষ করে ডাক্তার লুপ্তুর রহমানের যে মানব জীবন উন্নত জীবন মহাজীবন যুবক জীবন এই বইগুলো আমাকে খুব বেশি তাড়িত করেছে আন্দোলিত করেছে যে আমি একটা সময় স্বপ্ন দেখ একটা বিষয় নজরুলের আমাদের বিদ্রোহী কবি নজরুলের একটি সংগ্রামী জীবনকে আমি খুব বেশি ফলো করি আমার জীবনে যে সে আমার মতো বয়সে সেই বয়সে থেকেই সেই মসজিদে ইমামতি করেছে মোয়াজিনী করে তার একটা পরিবারকে চালিয়েছে তখন আমার মধ্যে একটা স্প্রিট কাজ করলো যে আমি কেন পারবো না বা নজরুল যদি আজকের এই পর্যায়ে সেই জায়গা থেকে তাহলে আমরা কেন পারবো না তো সেই জায়গা থেকে আমার একটা বিষণ ছিল আমি পাঠাগার করব আগে আমার একটা বিষণ ছিল যে পাঠাগার করা পাঠাগারের জন্য আমি ঠিক সপ্তম শ্রেণী আমি দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা দিয়ে আমি চলে যাই আমার চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম সেখানে ষোলো শহর দুই নাম্বার অক্সিজেন পাঁচ লাইস এই ধরনের শহরে গিয়ে আমি বিভিন্ন ধরনের কাজ করতাম বিভিন্ন এখানে একটা মার্কেটে দাঁড়ালে আমাদেরকে নিয়ে যেত বিভিন্ন কাজের জন্য দিন শেষে আমরা একশো বিশ টাকা পেতাম সেই টাকা দিয়ে আমি কাজ করে আসতে বই কিনতাম তিরিশ টাকা আমার খাবার বাবদ থাকতো আর বাকি টাকা দিয়ে আমি বই কিনতাম এভাবে আজকে আমি যখন এভাবে এক এক করে অনেক ধরনের কাজ করছি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ জেলা ওয়াইজে যে কাজ করতাম আর বই কিনতাম তো একটা সময় প্রায় বারো বছর পরে থেকে আমরা পথ চলা শুরু দুই হাজার পাঁচ সালের কথা বলছি আমি পাঁচ সাল থেকে দুই হাজার ষোলো সাল প্রায় বারো থেকে তেরো বছরের মাথায় এসে আমাদের পুরো বাংলাদেশে যখন আমাদের প্রায় শতাধিক পাঠাগার হয়ে গেল এবং সেখানে আমাদের বিভিন্ন যুবকরা আমাদের পাঠাগারের নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত হলো তারাও উদ্বুদ্ধ হলো তাদের গ্রামে গ্রামে যে পাঠাগার করে গড়ে তোলার যে একটা আন্দোলন আমরা যারা এখন নতুন প্রজন্মের আছি একেবারে আমাদের এখন আকাশ সংস্কৃতির যোগ এই যোগে এসে মানু একটা পাঠককে একটা জায়গায় একটা ঘরে বই পড়ানোটা খুব একটা একটা সংগ্রাম বলা যায় সেই জন্যে আমরা এটা পাঠাগার আন্দোলন দিয়েছি নামটা কিন্তু যখন আমরা দেখলাম যে আমাদের এখন হিউজ পরিমাণ ইউথ আমাদের এই নেটওয়ার্কের আওতায় চলে আসছে তো আমরা একটা দিনে চিন্তা করলাম আমার মাথায় যে আমাদের জাতীয় যুব সম্মেলন দুই হাজার যেটা আমরা করেছি কুমিল্লা শিল্পকলা একাডেমিতে সেখানে প্রায় সারা বাংলাদেশ থেকে ষোষট্টি জেলা থেকে প্রায় চোদ্দোশো যুবক সেদিন আমাদের আহ্বানে গিয়েছিলেন এবং মাননীয় তৎকালীন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী বর্তমান অর্থমন্ত্রী সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন এবং ওই প্রোগ্রামটিকে লঞ্চ করেছে উদ্বোধন করেছিলেন আমাদের কুমিল্লা সদর আসনের মাননীয় সংসদ আকম বাহাউদ্দিন বাহার এমপি তিনি আমাদেরকে অনেক সাপোর্ট করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন ওনার থেকে আমরা এই যুব সংসদের যে একটা স্প্রিট আমরা এটা পাই 
তো আমার একটা ধারণা ছিল আমি যখন ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল গুলো ম্যাগাজিন গুলো এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স এ যখন আমি সার্চ করি গুগলে বা আমরা যখন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে দেখি যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে আমি একটা তুলনামূলক পার্থক্য করলাম যে ওই দেশের যুবকরা কেন এগিয়ে আর আমরা কেন পিছিয়ে এই জায়গাটাতে আমি একটা বিষয় অনুধাবন করলাম যে বাংলাদেশ বর্তমানে একটি উদয়মান বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ আমরা অর্থনৈতিক অর্থনৈতিকভাবে দিন দিন সমৃদ্ধির পথে চলে যাচ্ছি আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা তিনি এই জায়গাটিকে আমাদেরকে যুবকদেরকে আমরা বলি সবসময় ওনাকে যুব বান্ধব প্রধানমন্ত্রী তিনি আমাদের জন্য অনেক বেশি অ্যাক্সেস করে দিয়েছেন বিভিন্ন উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন বিষয়ে যে ভাবার যে চিন্তা করার জায়গাটি আমাদের এখন উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে তো আমাদের একটা ভীষণ ছিল যে বাংলাদেশের মতো দেশে ইউথ পার্লামেন্ট নেই জাতীয় যুব সংসদ নেই যেটা আমাদের পাশের দেশ ভারতে আছে শ্রীলঙ্কায় আছে পাকিস্তান আছে অর্থাৎ উপমহাদেশের প্রায় কয়েকটি দেশে এবং ইতোমধ্যে সেখানে জাতীয় সংঘের পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যেকটা দেশে বিশ্ব যুব সম্মেলন হচ্ছে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কেন হচ্ছে না তো আমি এই চোদ্দশো যুবককে কুমিল্লায় আহ্বান করলাম সেদিন আমরা কুমিল্লার এই বিশাল সম্মেলনে আমরা একটা দাবি তোলাম যে ইউথ পার্লামেন্ট বাংলাদেশে হতেই হবে এবং আমরা আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা বাংলাদেশে এই বিশ্ব যুব সম্মেলন আয়োজন করতে চাই সেখানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থাকবেন আমাদের পাশের যে কোনো একটি দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা ইনভাইট করে আনবো এই স্বপ্নে আমরা বিভুর হয়ে আমরা ইউথ পার্লামেন্ট কনসেপ্টটা নিয়ে আসলাম তো যখন থেকে আমরা ইউথ পার্লামেন্টটা নিয়ে আসছি তখন দেখলাম যুবকদের মধ্যে একটা বিষয় তাড়িত হচ্ছে যে ইউথ পার্লামেন্ট মানে হচ্ছে মিনি পার্লামেন্ট অর্থাৎ আমাদের যে ন্যাশনাল যে পার্লামেন্ট আছে জাতীয় যে সংসদ আছে তারই আদলে একটা পার্লামেন্ট অর্থাৎ এখানে যুবকরা তাদের মন মস্তিষ্ক ধ্যান ধারণা দিয়ে অর্থাৎ যুবক বয়স থেকে সে রাষ্ট্রীয় কাঠামো রাষ্ট্র যন্ত্র নিয়ে সে কাজ করবে যদিও এটা ড্যামো ড্যামো হিসেবে সে কাজ করবে তার মানসিক এবং শারীরিক উন্নতিটা এখানেই হবে আমাদের আমাদের দেশে একটা সংস্কৃতি এটা আমরা অস্বীকার করার কিছু নেই সেটা হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি আমাদের জাতীয় নেতা কিন্তু তৈরি হয় ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে সেটা আমাদের উপমহাদেশের বিশাল একটা প্রভাব এই জায়গাটাতে কিন্তু ইউকেতে দেখেন সেখানে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন তিনি তার হাউস অব কমন্সে এই ইউথ পার্লামেন্টের জন্য তার দেশের যুবকরা যাতে গণতন্ত্রটা ডেমোক্রেসিটা প্রপার ওয়েতে প্র্যাকটিস করতে পারে অর্থাৎ হিংসে হিংসিতে মারামারিতে না গিয়ে তিনি হাউস অফ কমন্সে তাদের একটা ভবন করে দিয়েছেন তাদের নিয়মিত কনভেনশন হয় সেখানে তাদের কাউন্সিলগুলো হয় ওরা ডেমোক্রেসিটা প্র্যাকটিস করছে প্রপার ডেমোক্রেসি যেটা একেবারেই আপনার কাছে আসবো আমি আসবো রাহাত চৌধুরীর কাছে আপনি জাতীয় যুব সংসদের পূর্ণতম অধিবেশনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আমার জানা ইচ্ছে যে আপনি কিভাবে যুক্ত হলেন এই অর্গানাইজেশনটির সঙ্গে প্রথমেই ধন্যবাদ নতুন সময় যে আমাকে আমার দেশ আমার দায়িত্ব এই অনুষ্ঠানটিকে আমন্ত্রণ করার জন্য পাশাপাশি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে জাতীয় যুব সংসদে করার আগে আমি আমার ইন্টারমিডিয়েট লাইফ থেকে আমি ছাত্রলীগের সাথে জড়িত ওখান থেকে আমি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডগুলো করি দুই হাজার সতেরো সালে ছোটা জানুয়ারি আগেই একদিন আমার একটি ছোট ভাই ফয়সাল নাম আমার খুব কাছের ছোট ভাই ছিল তো আমাকে একদিন আমন্ত্রণ করলো যে জাতীয় যুব সংসদের একটি প্রোগ্রামে সামাজিক একটি প্রোগ্রাম ছিল তো ওই প্রোগ্রামটিতে আমি ওকে আশ্বাস করলাম যে হ্যাঁ আমি আসব আমি আসলাম আসার পরে হচ্ছে যে আমি একটা জিনিস এই এখান থেকে আমার পথ চলা আর এখানে সবচেয়ে বড় একটা বিষয় হচ্ছে যে আমি যেদিন আসছি এদিনে আমাদের যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আমাদের সদ্য ইমামবাইকে আমাদের স্বপ্ন দশটা জিনিস জাতীয় যুব সংসদের এবং একাদারে বলে গেছেন যে পাঠাগারও উনি অনেকগুলো পাঠাগার ওনার নিয়ন্ত্রণে আছে তো ওনাকেই আমাদের কোতালি মডেল থানার বলছে যাওয়ার জন্য তো দেখলাম ওই দিন ওনাকে যখন বলল আমাদের সাথে সাথে আমি তো একদম নতুন ছিলাম ওই দিন তো অনেকেই সবাই বলা যায় সবাই আমাদের প্রায় চব্বিশ পঁচিশ জন যুবক আমাদের আপুর মেয়েরাও ছিল অনেকজন তো ওরা বললো যে আমরাও যাব সাথে আমাদের ইমামবাইকে কেন নেবে না আমরাও সাথে যাব তো ওখানে একটা জিনিস দেখলাম যে ইউনিটিটা এদের মাঝে যদি একটা ইউনিটি কাজ করছে ইউনিটি আর একটা কথা আছে ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ তো ইউনিটিতে যে কাজ করছে এটা আমার খুব ভালো লাগলো 
তারপরে আমি একটু কোতল হলো আমার জানা জাতি যুব সংসদ তখন জাতি যুব সংসদ সৃষ্টি হয়নি বলা যায় একেবারে যুব সম্মেলন হয়েছিল যুব সম্মেলনে আমি প্রোগ্রামটা যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু যাওয়া হয়নি বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে পরবর্তীতে যখন জাতি যুব সংসদ কনসেপ্টটা বা পাঠাগারটা দেখলাম পাঠাগারে কি কি কাজ হয় জাতি যুব সংসদ কনসেপ্টটা নিয়ে যখন আমার সাথে মেম্বারের সাথে কথা হলো তারপরে আমি চিন্তা করলাম না আমি আসব একদিন কার্জন হলেই আমাদের প্রথম যে মিটিংটা হয়েছিল আনুষ্ঠানিক মিটিং কার্জন হলের সামনে ওখানে আমি প্রথম মিটিংটা অ্যাটেন্ড করেছি আমার ওই মিটিংটা আমরা দেখলাম খোলা মাঠে বিভিন্ন জায়গা থেকে যুবকরা যেভাবে সাড়া দিল আমার কিছু খুব ভালো লাগলো এই ভালো লাগা থেকেই এবং এই কনসেপ্টটা দেখে আসলে বাংলাদেশে জাতীয় যুব সংসদ বা যুবকদেরকে নিয়ে এরকম সুন্দর একটি প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কাজ করার যে একটা কনসেপ্ট আমার মাথায় আসলো এটা থেকে আমার মূলত ধ্যান ধারণা হলো যে হ্যাঁ এখানে কাজ করা যায় এবং এটার সাথে জড়িত থাকলে পাশাপাশি যুবকদের সাথে সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের হেল্প করা যাবে পাশাপাশি একটা গণতান্ত্রিক যে চর্চা বলা যায় গণতান্ত্রিক চর্চাটা করা যাবে এই জায়গায় এই জায়গায় একটা মানে আপনার যেমন আমরা সেমিনারের যে আয়োজনগুলো হয় এখানে অনেক কিছু শেখা যায় শিকার অনেক ধরনের কার্যক্রমগুলো হয়ে থাকে কোথায় যে ওই ধরনের কর্মকাণ্ড দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে আপনি জাতীয় যুব সংসদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন ইমাম ভাই আপনি সংগঠন একটি দার করিয়েছেন যেখানে হাজারো বা লক্ষাধিক তরুণ স্বপ্ন দেখেন যে আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার বা এই সংগঠনের মধ্যে সম্ভাবনার বাংলাদেশ গড়ার আসলে আমার জানা ইচ্ছে যে আপনারা কি ধরনের কাজগুলো করেন যুবকদের নিয়ে বিশেষ করে আমাদের বর্তমানে এক লক্ষ পনেরো হাজার পাঁচশো পঁচাশি জন মেম্বার আমাদের বর্তমান ন্যাশনাল ইউথ পার্লামেন্টের রেজিস্টার্ড মেম্বার পুরো ওভারঅল বাংলাদেশ সেখানে আমাদের বিশ্বের প্রায় আঠারোটা দেশে আমাদের আন্তর্জাতিক ইউনিট রয়েছে আমাদের একটা কনসেপ্ট হচ্ছে আমাদের মতো যুবকরা যারা পরিবারের তাগিতে বা ফ্যামিলির দায়বদ্ধতা নিয়ে আমাদের বিদেশ পাড়ি দিয়েছে সেই যুবকদের কি কিন্তু প্রচণ্ড ইচ্ছা আমাকে অনেকে ট্যাক্স করে বিদেশ থেকে বাইবারে ইমোতে অনেকেই কল করে যে ইমাম ভাই আপনার পাশে থাকতে পারি নাই বা যাবু জাতীয় যুব সংসদ নিয়ে কাজ করার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু ফ্যামিলির তাগিতে আমি চলে আসতে হয়েছে অনেক দূরে কিন্তু আমাদেরকে কোনোভাবে একটা সুযোগ করে দেন আমরা দেশের জন্য কাজ করতে চাই এই যে তার হৃদয়ে আমি বলি আতাউর রহমান জুয়েল নামে একটা ছেলে সে প্রথম ব্রাজিল গিয়েছে ব্রাজিল থেকে আমাকে এই কথাটা বলল তখন আমার খুব হৃদয়ে নাড়া দিল যে একটা দেশের প্রতি কত তার টান যে দেশের জন্য কিছু করতে চায় তখন সে ব্রাজিল থেকে আবার সে ইউএসএ গেছে আমেরিকায় তো আমি একটা তখন কনসেপ্ট আসলো যে আমাদের প্রবাসী যুবকরা যারা বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত প্রায় আমার একটা নিজস্ব সার্ভে মতো প্রায় শতাধিক দেশে আমাদের বাংলাদেশ যুবকরা অবস্থান করছে তো তাদেরকে যদি ওই দেশে আমরা একটা ইউনিট করে দিই তারা দেশের বিভিন্ন যেমন আমাদের যে দিন কিছুদিন আগে যে উত্তরবঙ্গে যে বন্যায় প্লাবৃত হয়েছিল সেখানে কিন্তু অনেক ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তো আমরা আমাদের অনেক যুবকরাই সহযোগিতা করার জন্য বাইরে থেকে ওরা হাত বাড়ায় কিন্তু পপার ওয়ে পায় না তো সেই জায়গাটা আমরা চেষ্টা করি এই জায়গাটাকে সমন্বয় করে দেওয়ার জন্য আর বেসিক্যালি আমরা যে জিনিসটা কাজ করি যে কারণ প্রত্যেকটা সংগঠনের কিন্তু একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে তারা এক একটা সাইড নিয়ে কাজ করে যেমন যারা ব্লাড দেয় তারা শুধু ব্লাডটা নিয়ে কাজ করে তো আমরা যেহেতু এখানে ইউথ পার্লামেন্ট বলছি আমি আগেই বলেছিলাম যে এটা একটা মিনি পার্লামেন্ট অর্থাৎ এখান থেকে একটা যুবক শারীরিক এবং মানসিকভাবে তার মাইন্ড সেট আপ করে সে ভবিষ্যৎ দেশের নেতৃত্বের জন্য তৈরি হবে আর এই তৈরিটা নিঃসন্দেহে তার আমরা যেহেতু গণতান্ত্রিক দেশ সেখানে ডেমোক্রেসিটা তাকে প্রপারভাবে ডেমোক্রেসিটা আমরা এখন থেকে তাকে এক্সারসাইজ করি অনুশীলন করি তাইলে সে তার প্র্যাকটিস লাইফে গিয়েও ব্যবহারিক লাইফে বাস্তবতায় গিয়েও সে প্রপার ডেমোক্রেসিটা চেষ্টা করবে অন্তত কারণ এখান থেকে সে যদি ভালো একটা চর্চা পায় তো সেই জায়গা থেকে আমরা ডেমোক্রেটি ট্রেসিডারে আমরা খুব বেশি প্রাধান্য দেই এবং আমাদের প্রত্যেকটা আমাদের যে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয় আমাদের ক্যাবিনেট সদস্যদের সরাসরি ভোটে এবং লাস্ট আমাদের গত বছর যে নির্বাচনটা হয়েছিল সারা বাংলাদেশের এক লক্ষ পনেরো হাজার এখানে খুব সম্ভব সাতানব্বই আটানব্বই হাজার আমাদের ভোটার অংশগ্রহণ করেছিল এই এই যে ভোট দিতে পারছে এই বয়সে একজন যুবক তার পেস্টুন করে অথবা ফোস্টার করে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে সে বোর্ড চাচ্ছে এই যে একটা বোর্ডের সংস্কৃতি আমি দেখলাম যে আমাদের একটা টার্গেট ছিল যে আমরা দশ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছবো 
এবং এই নির্বাচনের মাধ্যমে আমার খুব এত অচিন অচিন জায়গা থেকে কিছু কল আসছিল এবং এখনো ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলে ভাই আপনি ইউথ পার্লামেন্টের ইমাম ভাই না বা এই যে একটা ভালো লাগা কাজ করে সবাই ইউথ পার্লামেন্টটাকে চিনে ইউথ পার্লামেন্ট হচ্ছে কি ভাই আমার একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় উনি ইউথ পার্লামেন্টে নির্বাচন করেছিল তো এরকম অনেকেই বলে যে অমুক অমুক নির্বাচন করে খুব ভালো তোমরা এত সুন্দর কনসেপ্ট কই পাইলা গণতন্ত্রের একটা এই যে একটা চর্চা থেকে চর্চার মধ্যে আছে আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন 15 তম পার্লামেন্টে 12 তম পার্লামেন্টে আসলে মনের ভিতরে ভালো লাগাটা কেমন ছিল বা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আপনি কি ধরনের কাজগুলো করেছিলেন আমার কেবিনেটটা যেদিন হয়েছিল আমাদের হচ্ছে এই প্রোগ্রামটা আমাদের সাভারে স্মৃতিসৌধে হয়েছিল আচ্ছা তো স্মৃতিসৌধে যদি আপনার ওই প্রোগ্রামটা আমাদের যে কেবিনেটটা যেভাবে সাজানো হয়েছিল এই কেবিনেটটা আসলে যদি আপনি দেখেন অনেক মনমুগ্ধকর একটা পরিবেশ ছিল তাছাড়া সাজানোর যে স্টাইলটা ছিল অন্যরকম একটা স্টাইল ছিল তো ওখানকারই আমি কেবিনেট প্রধানমন্ত্রী হয়েছি আর তখনকার আমার কাছে মনে হয়েছিল বাস্তবিক যদি কখনো আমি যদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতাম আমার মানে ধারা কি করা দরকার বা বাংলাদেশে আসলে কি করা প্রয়োজন কিছুটা হলো আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি আর কি যে এই জায়গাটা বসা একটা অন্যরকম বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব শিক্ষার্থীরা আসে আমার পাশে বসতেছে দূরে বসতেছে আমি অধিবেশন ডাকতেছি অধিবেশন হচ্ছে আমার যুব মন্ত্রী রয়েছে যুব এমপিরা রয়েছে আমার মন্ত্রিপরিষদ সচিব আছে সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় অসাধারণ অন্যরকম ফিলিংস ছিল এটা অন্যরকম তার পরবর্তীতে আমরা আমি অন্য অন্য কাজ অনেক কাজ করেছি আমাদের মন্ত্রিপরিষদ যেগুলো রয়েছে একটা জিনিস হচ্ছে আমাদের যারা যুবমন্ত্রী হয় আমাদের যেমন বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ রয়েছে সরকারের তো মন্ত্রিপরিষদের সেম কাজটা যুবকদের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ হচ্ছে ইউথ এমপি হচ্ছে এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে তদ্রুপ আমাদের মন্ত্রী যারা হচ্ছে তারা কিন্তু যেমন একজন যদি হয় আপনার যুবমন্ত্রী হচ্ছে কেউ কেউ আপনার পাঠবস্ত্র বিষয়ক মন্ত্রী হচ্ছে কেউ অর্থমন্ত্রী হচ্ছে কেউ শিক্ষামন্ত্রী হচ্ছে এই যে শিক্ষামন্ত্রী যে হচ্ছে তার অন্তপক্ষে একটা কনসেপ্ট সে দাঁড় করাইতে পারে যে শিক্ষামন্ত্রীর কি কি কাজ থাকতে পারে হ্যাঁ সে কিন্তু যুব বয়সে কিন্তু এই ধারণাটা ন্যূনতম একটু হলেও সে ধারণা নেবে এভাবে ধাপে ধাপে পার্লামেন্টের মেয়াদকাল কতদিন হয় আমাদের মেয়াদকাল একটা কেবিনেট চলা পর্যন্ত ও আচ্ছা মানে আমাদের এটা দুই মাস হতে পারে তিন মাস হতে পারে অর্থাৎ কেবিনেটটা যতদিন পর্যন্ত আবার নতুন একটা কেবিনেট না হবে ততদিন পর্যন্ত মেয়াদ আচ্ছা আর আমাদের যেটা সাংগঠনিক কমিটি সেটার এক বছর মেয়াদ থাকে যেমন 2000 আঠারো উনিশ যে নির্বাচনটা হয়েছিল ওখানে আমি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মহাসচিব নির্বাচন করার পরে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হয়েছি আর ইমাম বাই ওটার প্রেসিডেন্ট হয়েছে এবার আবার আমাদের নির্বাচন হবে সামনে তো এটা গনিয়ে আসছে সময় আমাদের রিসেন্টলি একটা বড় প্রোগ্রাম হবে প্রোগ্রামটার মাধ্যমে আমাদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে এবার আবারও প্রেসিডেন্ট এবং অবশ্যই অনেক ভালো একটা বিষয় কারণ গণতন্ত্রের ধারাটা এখন থেকে চর্চা করছে আজকে যে স্টুডেন্ট লেখাপড়া শেষের দিকে অথবা শেষ করেছেন বা যে যুবকটা আছেন আজ থেকে দশ বছর বা পাঁচ বছর পরে অথবা বিশ বছর পরে তারা কিন্তু দেশের দায়িত্ব নিতে হবে অথবা দেশের দায়িত্ব না নিলে একটা সমাজের দায়িত্ব নিতে হবে যে অফিসে সে জব করবে সে অফিসে তার দায়িত্ব নিতে হবে অর্থাৎ নেতৃত্বটা এখন থেকে তারা শিখবে এ ধরনের অর্গানাইজেশনগুলোর মাধ্যমে আর একটা কথা বলে রাখি আমাদের আরিফিন সিদ্দিক उत्कृष्ट मडल भारत लेगे युवक गणतंत्र उत्कृष्ट मडल हवा युवक मध्य क्या যে আমি তো গণতন্ত্র উৎকৃষ্ট মডেল হতে পারি এই যে একটা ধারণা বা চিন্তা ভাবনা এই চিন্তা ভাবনার থেকে কিন্তু আজকের যুবকরাই আগামী দিনে নেতৃত্বে আসবে এবং আমি মনে করি বাংলাদেশটা সু ভালোভাবেই চলবে এই যুবকরাই যদি আগামী দিনে নেতৃত্বে আসবে ইমাম ভাইয়ের কাছে আসবো আপনাদের সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন কমিটি যেগুলো আছে সেই কমিটি নির্বাচন প্রক্রিয়াগুলো কি ধরনের হতে পারে আর যে যুবক যারা আছেন যারা ইয়ত পার্লামেন্টের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় কাজ করতে চায় বা স্বপ্ন দেখেন ইয়ত পার্লামেন্ট নিয়ে তারা কিভাবে যুক্ত হবেন এটার বড় একটা জায়গা হচ্ছে আমরা যে ধরনের ইউনিটগুলো করি আমাদের ইতিমধ্যে আমাদের আমি একুশটা বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কমিটি রয়েছে একুশটা ইউনিট রয়েছে এবং আঠারোটা আন্তর্জাতিক ইউনিট রয়েছে আন্তর্জাতিক দেশ এবং চোদ্দোটা জেলাতে আমরা পূর্ণাঙ্গ কমিটি করতে পেরেছি এবং ষাটটা উপজেলা আটটা পৌরসভা 
এই ধরনের এবং 14টা কলেজ পর্যায়ে আমরা গিয়েছি যেহেতু সবাই মাত্র সাংগঠনিক ওইতে আমাদের এক বছর হলো পপার ওইতে যদি আমরা 16 সাল থেকে সাংগঠনিক স্ট্রাকচারে বিভিন্ন জায়গায় সমন্বয় কমিটি দিয়ে আসছি যেটা আমরা করি ধরেন আমরা গাইবান্দা একটা কমিটি করব গাইবান্দা জেলা তো সেখানে আমরা প্রথমে যেটা করি আমরা একটা সমন্বয় কমিটি দেই এই সমন্বয় কমিটি হচ্ছে আগামী 3 মাসের মধ্যে সে একটা সাংগঠনিক কমিটি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি অন্যান্য সম্পাদকীয় পদের জন্য তার ইলেকশন করবে মনোনয়নপত্র জমা দেবে মনোনয়নপত্র জমা দিবে এবং ইলেকশন করবে এবং সবচেয়ে সময়ের সাহসী এবং সময়ের সবচেয়ে সচেতন যুবকটা এই ইয়ুথ পার্লামেন্টের জন্য সিল ইয়া নির্বাচনে ইলেক্টেড হয় আচ্ছা তো এই জায়গাটাতে আমরা পরবর্তীতে তাদেরকে সাংগঠনিক ভাবে আমরা এফ্রুভ করি অনুমোদন দেই দেন ওরা আমাদের বিভিন্ন সেন্ট্রালি বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে এবং স্থানীয় ভাবে ওদের একটা বড় একটা জায়গা হচ্ছে ওরা স্থানীয় যে এমপি আছে আমাদের এই এমপি দের সাথে হচ্ছে বলা যায় ওদের ছোট এমপি হিসেবে কাজ করা অর্থাৎ এমপি এর বিভিন্ন যুব কার্যক্রমগুলোকে হেল্প করা একটা এরিয়ার মধ্যে যে স্থানীয় সংসদ আছেন আমাদের জাতীয় সংসদের তাকে হেল্প করা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এই রোডটার এই সমস্যা আমাদের এই এখানে আমাদের টোটাল যুবক এত আছে তাদের মধ্যে বেকার তো সমস্যা অথবা আমাদের যারা মহিলা যারা আছে তারা এই জায়গা থেকে পিছিয়ে পড়ছে বা অমক অঞ্চলে একটা স্কুল নেই এই যে বিভিন্ন সাজেশনগুলো এমপি এর কাছে পপারুতে তুলে ধরা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মেকানিজমে যুবকদেরকে যে কোঅর্ডিনেশন করা ওদেরকে যে ওরা যে যতটুকু সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারে আমাদের একটা উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা সব সময় এটা আমরা সব সময় বলে আসছি এবং আমরা এটা করিও সেই জায়গাটা আমাদের সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে আর একজন যুবক আমাদের সাথে যদি সহজ এই পর্যন্ত আমাকে বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বেশি যুবকরা খুব নক করে ইনবক্স করে যে ভাইয়া কিভাবে আজকেও আপনার প্রোগ্রামে আসার সময় কয়েকজনে মেসেজ করেছে ফোন দেয় আমার ফোনটা অ্যাক্সেস থাকে একেবারে অনলাইনে দেওয়া থাকে এবং আমি চেষ্টা করি যে একজন যুবক যদি সেই একেবারে সেই নীলফামারী থেকেও যদি হয় আমি আমাদের ক্যাবিনেটে খুব সম্ভব আমি বলেছিলাম আমি আমি 10টা ক্যাবিনেটের প্রাইম মিনিস্টার ছিলাম পরে আমি স্বেচ্ছায় সরে গিয়েছি আমি সরে গিয়েছি এই জন্য যে আমি সরে গেলে এখানে আরেকজন নির্বাচন করবে আরেকটা নেতা তৈরি হবে যুব নেতা তো এই জায়গাটা তো আমি একদিন বলেছিলাম খাগড়াছড়ির নজরুল নামে একজন লোক ছিলেন খুবই এনার্জেটিক যুবক পিছি পড়া পার্বত্য জেলা তো আমি ক্যাবিনেটে বলেছিলাম যে এই খাগড়াছড়ির নজরুল যেদিন এই ইয়ুথ পার্লামেন্টে প্রাইম মিনিস্টার হবে সেদিনই বুঝতে পারবো যে ইয়ুথ পার্লামেন্ট সবার জন্য সমান অধিকার 13 তম ক্যাবিনেটের বান্দরবান আমাদের একটা অ্যাডভান্সার ক্যাবিনেট ছিল সেই ক্যাবিনেটে তিনি প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিল তো নজরুল ভাইকে এটা আমরা উদাহরণ হিসেবে বললাম যে খাগড়াছড়ির নজরুল যদি ইয়ুথ পার্লামেন্টের লিডার হতে পারে তাইলে বোঝা গেল এখানে শুধু ঢাকা ইউনিভার্সিটি রাজশাহী চট্টগ্রাম বলতে যাব ভাই গণতন্ত্র সেটাই সেটাই বোঝাতে চাইছি যে এখানে কখনো ফায়োরিটি বা মাইনরিটি এই জায়গাটা আমাদের থাকবে না যে কাজ করবে যুবকদের জন্য যে দেশের জন্য কাজ করবে যে যুব সমাজের উন্নয়নে প্রকৃতভাবে কাজ করবে সেই যুবক এখানে নেতৃত্ব দিবে কে বুয়েটে পড়লো কে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লো কে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ায় পড়লো ডাজ নট ম্যাটার এখানে যারা নেতৃত্ব দিবে এবং যারা আসবে যে যোগ্য সেই তার জায়গাটা করে নেবে এই রকম প্ল্যাটফর্ম আমি অন্তত আমার জায়গা থেকে আমি এটা খুব সচেতনভাবে আগাচ্ছি এবং আমার আমাদের যে চিফ অ্যাডভাইজার প্রধান উপদেষ্টা কুমিল্লা সদর আসনের মাননীয় সাংসদ তিনি আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংসদ স্থায়ী কমিটির সদস্য তিনি তো তিনি আমাদেরকে যখন আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি উনি সাইন করেন তখন উনি প্রত্যেকটা নাম পড়ছিলেন যে এই ছেলেটাকে ওই ছেলেটাকে সবাই নির্বাচিত হয়েছে তো পাশে ভোট ছিল কে কত ভোট পেয়েছেন তিনি কিন্তু আমাদেরকে এতটা অ্যাক্সেস দেন যে যেই কোনো কাজ কে আসছে ইয়ুথ পার্লামেন্টের ও পাঠাগার আন্দোলন ওকে কাম মানে উনি শত ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দেন এবং উনি এতটা সাপোর্ট করেন একজন লোকাল একজন এমপি আমাদের জাতীয় সংসদের আমাদেরকে যে এত ভালোভাবে উনি রাষ্ট্রীয় কাজে অনেক ব্যস্ত থাকেন এবং বিশেষ করে আমাদের যে আসন ভিত্তিক যে কাজগুলো এত উন্নয়নমূলক কাজে ব্যস্ত থাকেন তারপরও তিনি আমাদেরকে যে অ্যাক্সেসটা আমাদেরকে দেন সেই উৎসাহটা আমাদের একেবারে অনেক বেশি কাজ করে তো সেই জায়গা থেকে উনি আমাদের এই জায়গাগুলো দেখভাল করেন এবং খোঁজ খবর রাখার চেষ্টা করেন আমরাও এই জায়গাটাতে চেষ্টা করি যে ওনার রাত ভাই আপনি জাতীয় যুব সংসদ নিয়ে আপনার স্বপ্নটা আসলে কি আপনি এখানে কি করতে চান আর আপনি ব্যক্তিগতভাবে বর্তমানে কি করছেন 
আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রথমে বলিনি ব্যক্তিগতভাবে আমি মাস্টার্সে পড়াশোনা আছি এমবিএ ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে মেজর সাবজেক্ট হচ্ছে ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং আর তাছাড়া আমার একটা কোচিং সেন্টার আছে প্রতিষ্ঠান কুমিল্লা লোকালি শহরেই এটা পরিচালনা করছি আর পাশাপাশি হচ্ছে যুব সংসদের সাথে কাজ করছি আর যেটা বললেন যে জাতীয় যুব সংসদটাকে আমি কথা দেখতে চাই বা জাতীয় যুব সংসদটা এই মুহূর্তে কোন কাজগুলো করা প্রয়োজন এটা হচ্ছে আপনার আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন একটু পিছনে যাই যে বাংলাদেশের যুব নীতি সহ যুবদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বাজেট প্রণয়ন করা হয় যেমন স্থানীয়ভাবে আপনার আমাদের যদি ইউফিতেও যাই ইউফিতে যুবকদের জন্য অনেক বাজেট থাকে বাট ইউফির অনেক যুবক রয়েছে যারা আদৌ জানে না যে আসলে কোন ধরনের বাজেটগুলো হয় হ্যাঁ এটা তারা কল্পনা করে না আবার ইউপিতে আপনার একটা হিসাব আছে যে উন্নয়ন কমিটি করার জন্য উন্নয়ন কমিটি যুব উন্নয়ন কমিটি যেটা করার কথা এটা বাস্তবতা করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে যুব মন্ত্রণালয় থেকে কিন্তু আদৌ কিন্তু এই ধরনের অনেক জায়গা আছে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইউপি যারা দায়িত্ব পালন করছেন তারা কিন্তু আদৌ এগুলো করছেন না এবং যারা যুবক রয়েছেন তারাও এটা চিন্তা ভাবনা করে না বা জানেও না তথ্যগুলো তো আমরা যদি একদম ওই ইউপিতেও চলে যাই অন্তপক্ষে তাদ আমরা যে যুব প্ল্যাটফর্মটা যদি সারা বাংলাদেশের যতগুলো যুবক রয়েছে আমরা যদি সকল সংগঠনগুলো একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে পারি এবং আমাদের দেশে বলা যায় জনসংখ্যার বত্রিশ শতাংশ যুবক অর্থাৎ প্রায় ছয় কোটি যুবক আমাদের দেশে রয়েছে এই যুবকগুলো যুব শক্তি যে সম্ভাবনা রয়েছে যুবকদের মাঝে তারা নতুনভাবে শিখতে চায় নতুন নিয়ে নতুনত্ব নিয়ে কাজ করতে চায় আমরা যদি এদেরকে ইনভলভ করতে পারি একের সাথে করতে পারি তাহলে আপনি দেখেন সকল স্তরে যুবকদের যে কার্যক্রমগুলো রয়েছে সকল স্তরে কিন্তু কাজগুলো করা সম্ভব আপনি তাছাড়া আপনার আমাদের যে বলা যায় বাংলাদেশে যারা রেমিটেন্স যুদ্ধা বলা যায় রেমিটেন্স যুদ্ধা যারা বাহিরে আছে এক কোটি প্রায় দশ লক্ষ রেমিটেন্স যুদ্ধা রয়েছে প্রায় একশো আটষট্টিটি দেশের মতো আমাদের দেশের রেমিটেন্স যুদ্ধা রয়েছে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে আপনার পনেরো দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশে আসে হ্যাঁ আবার দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে যারা বাহিরের কর্মকর্তা রয়েছে তারা কিন্তু তিন লক্ষ কর্মকর্তা এখানে কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে তারা কিন্তু ছয় বিলিয়ন ডলার আমাদের দেশ থেকে নিয়ে যাচ্ছে এখন আমাদের যে যুবকগুলো রয়েছে আমরা যদি উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে এদেরকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যদি উন্নত যদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় আন্তর্জাতিক মানের তাহলে আমাদের যে ছয় বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ থেকে চলে যাচ্ছে বাইরে অন্তত এই টাকাটা এই অর্থটা আমাদের দেশে থেকে গেল আমাদের যুবকরা এটা দেশের সম্পদ দেশের মানব সম্পদ এবং দেশের সম্পদ দুইটাই আমাদের অক্ষুণ্ণ থাকলো থাকলো তো এই এটা আমরা আশা করি আর তাছাড়া হচ্ছে যে আমরা চাই যে আমাদের দেশে যেই বাহিরে যেভাবে ইউথ কাউন্সিল হয় আমরাও চাই বাংলাদেশে ইউথ কাউন্সিল হোক বারবার ইউথ কাউন্সিল হোক ইউথ কাউন্সিলের মধ্যে সুবিধা হচ্ছে যে আপনার যুবকরা সরাসরি তাদের মতামতটা পেশ করতে পারল আর এই মতামতের ভিত্তিতে আপনি পরবর্তীতে যে বাজেট হবে বা পরবর্তীতে যুবকদের নিয়ে যে পরিকল্পনাগুলো হবে সরাসরি যদি যুবকরা ইনভলভ থাকে এই কার্যম কার্যক্রমগুলোতে তাহলে কিন্তু আমাদের যুব শ্রেণীটা মোটামুটি আমি মনে করি যে একটা দক্ষ যুবক হিসেবে অবশ্যই তৈরি হবে ধন্যবাদ ইমাম ভাই আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং জাতীয় যুব সংসদ নিয়ে আপনি জাতীয় যুব সংসদকে ভবিষ্যতে কোথায় দেখতে চান ধন্যবাদ বিশেষ করে আমি একটু বিষয়ে আপনার সাথে শেয়ার করি না এটা আমার আরও আগে শেয়ার করা ছিল আমি একটা তুলনামূলক একটু পার্থক্য দেখাচ্ছি যে আমাদের দেশে যারা যুবক আরও যুব সংগঠন আছে তা কর্পোরেট লেভেলে অনেক যুব সংগঠন আছে যে রুট লেভেল থেকে অনেক যুবকরা আসে যায় তাদের অনেক ধরনের সাপোর্ট তারা পায় কিন্তু আমাদের দেশে আরও দুইটা সংগঠন আমাদের ইউথ পার্লামেন্ট মক পার্লামেন্ট করে কিন্তু আমরা যে জায়গাটিতে বেশি করে গুরুত্ব দিচ্ছি সে একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এবং রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় একটা ইউথ পার্লামেন্ট গড়ে তোলার জন্য আমরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করছি এবং এই জায়গাটি সরকারের বিভিন্ন উচ্চ মহলে নিয়ে যাচ্ছি তো আমরা যেটা মক পার্লামেন্ট আমাদের হয় আসলে আমি আমার এক ছোট ভাই আমাকে বললো যে ভাই আমি জয়পুরহাট দুই আসনের এমপি তা আমি ওকে প্রথম বললাম যে তুমি মক পার্লামেন্টের এমপি হয়েছো এটা খুব ভালো একটা জায়গা কিন্তু তুমি কি আদৌ জানো ওই জয়পুরহাট দুই আসনের এমপি কে কোন আতো তোমার বাড়ি হচ্ছে কুমিল্লার কোনো একটা উপজেলা কিন্তু তুমি জয়পুরহাটের এমপি হলা কিন্তু ওইখানের এমপি কে আছে রাষ্ট্রীয় এমপি যে সেটাই জানো না অর্থাৎ আমরা এই এই ধরনের ইউথ পার্লামেন্ট জায়গাটি আমরা সত্যিকার অর্থে আমরা চাই প্রত্যেকটা আসন থেকে যুবকরা নিজ নিজ জায়গা থেকে তৈরি হবে 
এটা আমাদের আলটিমেটলি ভিশন আপনি যেটা আমাদেরকে বললেন ভবিষ্যতে কোথায় দেখতে চাই আমরা ভবিষ্যতকে ভবিষ্যতে ইয়ুথ পার্লামেন্টটা ওই জায়গায় দেখতে চাই যে আমাদের 300টি আসন থেকে ইয়ুথরা নির্বাচন করবে এবং এখানে একটা পুরো একটা রাষ্ট্রীয় মেকানিজম থাকবে এটা गवर्नमेंट অবশ্যই এখানে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে থাকবে गवर्नमेंटের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট বিশেষ করে ইয়ুথ মিনিস্টার মিনিস্ট্রি সেখানে ফাইনান্সিয়াল সহ সব ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট গুলো তাদের রাষ্ট্রীয় পলিসিতে যতটুকু দেওয়া যায় সেইগুলো ওরা প্রভাইড করবে আর আমাদের প্রত্যেকটা আসন থেকে যদি ইয়ুথ এমপি হয় এবং তারা যদি বিশেষ করে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন আছে বা এই ধরনের অর্থাৎ রাজধানী তে এসে যদি তারা এখানে একটা মিলিত হতে পারে তাহলে রুট লেভেলে আমাদের ইউথদের যে সমস্যাগুলো সেই সমস্যাগুলো একে অন্যের সাথে শেয়ার করবে এবং সেগুলো আমরা নোট আকারে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টে উপস্থাপন করব যা আমাদের যুবকদেরকে এই এই সমস্যা এবং এটার জন্য সরকার এই ভাবে সমস্যার জন্য উদ্যোগ নিতে পারে যেটা আমাদের বর্তমান আমাদের বাজেট হয়েছে কিছুদিন আগে জানেন আমাদের আমারই আসনের আমাদের নেতা আহম মোস্তফা কামাল তিনি माननीय অর্থমন্ত্রী তিনি বাজেট দিয়েছেন এবং এই বাজেটের কি স্বাধীনতা পরবর্তীতে এই প্রথম কোন বাজেট যেটাতে শুধু উদ্যোক্তাদের জন্য তিনি 100 কোটি টাকা রেখেছেন বাজেটের আগে কিন্তু আমি বারবার ওনাকে বলেছি যতবারই এলাকায় যেতে বলতাম বলতাম যে কামাল ভাই আমাদের যুবকদের জন্য আপনি কি করেছেন ওয়েট করো আমি কি রেখেছি আমি আমার সমস্ত জীবনের এবং আমার সমস্ত অনুভূতি আবেগ দিয়ে আমি মনের মাধুরী সাজিয়ে এই বাজেটটা আমি করেছি আমি এমন ভাবে করেছি এখানে কোনো শ্রেণী বঞ্চিত হবে না এক শ্রেণী অনেক উপর উঠে যাবে আরেক শ্রেণী দলিত শ্রেণী বঞ্চিত শ্রেণী নিচেই থেকে যাবে তা হবে না আমি এমন ভাবে সাজিয়েছি তো আমরা বাজেট ঘোষণায় দেখলাম যে প্রথম উদ্যোক্তাদের জন্য 100 কোটি টাকা তিনি শুধু আলাদাই রেখেছেন অর্থাৎ উদ্যোক্তা জায়গাটি অনেক বড় সম্ভাবনা আমাদের আপনাকে একটা ইনফরমেশন দেই সেটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের জি8 ভুক্ত দেশ জাপান জাপানের মোট যে শ্রম শক্তি কর্মশক্তি সেই কর্ম আমাদের দেশে যে যুবক 6 কোটি 20 লাখ যুবক তাদের যে কর্মশক্তি এটা জাপানের কর্মশক্তি সমান আমাদের কিন্তু আমরা এই সঠিক ভাবে এই জিনিসটা ইউটিলাইজ করতে পারতেছি না অর্থাৎ আজকে আমি এই আমার দেশ আমার দায়িত্বের প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমি আপনার মাধ্যমে পুরো জাতির কাছে এবং পুরো দেশের কাছে আমি যুব সমাজের কাছে এবং সংশ্লিষ্ট যারা আমাদের যুব रिलेटेड আছেন বিশেষ করে আমি माननीय প্রধানমন্ত্রী তিনি আমাদের আশার বাতিঘর তিনি আমাদের আমি ওনার কাছেই বলতে চাই যে এই যুবকদেরকে আপনি যে উদ্যোক্তার যে কনসেপ্টটি এই কনসেপ্টে আরো অ্যাক্সেস করে দেন আমাদেরকে আরো সুযোগ করে দেন আমরা যে আপনি যে স্বপ্ন দেখছেন 2041 সালের উন্নত বাংলাদেশ ইনশাআল্লাহ আমরা যুবকরা সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করছি এবং আমাদের যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার যে অসমাপ্ত বাংলাদেশ যেটা আমরা সোনার বাংলাকে অ্যাড্রেসিং করি সেই বাংলাদেশকে আমরা স্বপ্নের বাংলাদেশ মত করে তুলব সেই আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনারা তরুণদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আপনাদের যে চিন্তা ভাবনা অবশ্যই অনেক ভালো একটি চিন্তা ভাবনা আপনারা অনেক দূরে এগিয়ে যাবেন প্রিয় দর্শক শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠান ফিরব পরবর্তী পর্বে নতুন নতুন উদ্যোক্তা এবং তরুণদের নিয়ে যারা স্বপ্ন দেখেন আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার সম্ভাবনা বাংলাদেশ গড়ার সে পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি